es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego él dice, ¿copela o cuellos? Hola, yo soy Víctor González y le quiero mandar un saludo a todos los curiositos. Saludos a todos los curiositos fit de parte de Pepe Garza. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la orden de que se buscara el dinero de Zen Llegón y qué pasó con todo su caso, muchas preguntas se han desatado y también muchas se han preguntado qué pasó con el chino y también qué pasó con el dinero de Zen Llegón. Y cabe recordar que existían muchas teorías sobre quién era este personaje, por qué estaba tan cerca de los políticos y para qué era ese dinero. Es por eso que te traemos quién es Zen Llegón y dónde está todo ese dinero, qué ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Y cuáles eran las teorías? ¿Y para quién era toda esa cantidad millonaria? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que existan los antecedentes del caso en el, en el SAE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque cuando pidió indagar la coordonación de los impuestos y cómo se hacía, solo se pudo de Calderón para acá y todos los historiales de dinero ha desaparecido. Recordemos que el ciudadano chino Zen Liegón acusó a Javier Lozano era un ex senador del Partido Acción Nacional. Lo acusó de haberlo extorsionado. Recordemos esa mítica frase de Zen Liegón cuando él decía o copelas o cuello. Sin duda, esa detención y todo ese dinero decomisado causó gran impacto en el país y muchos se preguntaban de dónde había salido tantísimo dinero, qué hacía guardado ahí y hacia dónde era destinado. A lo que existen varias teorías y hay dos muy sólidas, pero en este caso todas se dirigían a un mismo lugar. Se decía que al principio eran 300 millones de dólares, pero que 90 millones se los habían robado algunos chinos y que todo ese dinero era para financiar la campaña de Felipe Calderón Hinojosa y que todo ese dinero en la campaña de Felipe Calderón iba también a ser utilizado para afectar en ese entonces a su principal rival, que era Andrés Manuel López Obrador. Zen Liegón era uno de los personajes muy queridos en México, principalmente por los políticos. Incluso, él fue naturalizado y el mismo presidente Vicente Fox Quesada fue quien le entregó su carta de naturalización. Y otra de las teorías es que también Arturo Beltrán Leiva hizo llegar ese dinero a Felipe Calderón para que también lo utilizara en su campaña. A final de cuentas, estas dos teorías arrojan el mismo destino, pero diferentes circunstancias. Pero todo esto, ¿quién es Zen Liegón? Zen Liegón nació en enero de 1966, se volvió un empresario mexicano de origen chino. Al final de toda esta historia fue acusado de vender pseudofedrina en cantidades excesivas y exorbitantes. Fue así como en el 2006 la Procuraduría General de la República decomisó cerca de 19.5 toneladas de esta sustancia en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán la cual, según versiones de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de esta empresa de la Ciudad de México. El 15 de marzo de 2007 la PGR encontró en esa finca una fortuna en efectivo por más de 205 millones de dólares, de los cuales solo 10 billetes eran falsos, según se presumía. Tal imagen causó gran impacto que muchas de las personas no podían creer que existiera toda esa cantidad de dinero en efectivo, así como también diversas joyas, diferentes monedas como euros y dólares. Después de esta fortuna decomisada, también se decomisaron varias fincas con valor aproximado de 20 millones de pesos, un laboratorio en construcción sin cuantificar su valor y también 7 vehículos de lujo. Y aquí la polémica, porque existen muchas cosas sin aclarar, ya que Zen Liegón acusó a Javier Lozano. Es un tema que ha estado muy escondido y que también es muy incómodo para muchos políticos. En ese entonces Javier Lozano lanzó esa frase épica que nadie jamás olvidaría, el clásico copelas o cuello, y que actualmente este político sigue trabajando y al final no se aclaró nada de este tema. En el año de 2016, Zen Liegón fue extraditado a México, ya que se encontraba detenido en Estados Unidos. Después de ocho años de litigios y abogados, Estados Unidos había extraditado al empresario mexicano de origen chino. Las autoridades de México lo habían acusado de narcotráfico y lavado de dinero desde el 2007, por todo lo que había pasado en su mansión y por toda esa cantidad exorbitante de dinero decomisada. El caso de Zen Liegón desató un escándalo de lavado de dinero que involucró al final al banco HSBC, 
En el 2012, un reporte de un comité de investigaciones del Senado de Estados Unidos evidenció un control débil en el manejo de cuentas del banco. Eso permitió que cárteles del narcotráfico lavaran miles de millones de dólares. HSBC aceptó los errores y además pagó una multa de 1.900 millones de dólares. Sally Yigón fue entregado a la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, que lo envió a la prisión máxima de seguridad del altiplano. Después de que Sen Yegon fuera extraditado ya no se supo mucho del tema, pero fue en Estados Unidos donde habló bastante. Él dijo que todo ese dinero era para la campaña de Felipe Calderón, pero el expresidente se defendió y dijo que era un cuento chino. Años después, los abogados del empresario desestimaron las acusaciones. Pero fueron ocho años después cuando el empresario Sen Yegon fue trasladado y extraditado a México. Actualmente, en México, el empresario está acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Pero aunque Sally Yegón fue detenido en julio del 2007 en Estados Unidos y extraditado a México, en octubre del 2016 la nueva orden es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. PGR complementa una nueva orden de aprehensión contra Sandy Yegón. Sin duda este es un tema que da mucho de qué hablar y que muchas personas habían olvidado. Pero después de todo esto, sí, Sandy Yegón fue recluido, también se le decomisó muchísimo dinero, pero muchas personas se preguntan dónde quedó todo ese dinero toda esa montaña de muchísimos dólares y que causó gran impacto en México. Se dice que todo este dinero fue repartido por el gobierno federal. En ese entonces, repartió los 205 millones de dólares que le fueron decomisados al chino Sen Yegón, mismos que fueron distribuidos en tres partes iguales entre la Secretaría de Salud, el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República. Esta transferencia se concretó entre el 18 y el 25 de julio del presente y cada sector recibió 739.738.979 pesos, equivalente a 68 millones de dólares así como 5.551.000 pesos que formaban parte del numerario de moneda nacional decomisados al empresario. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. Y tú, ¿eres curioso?